Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão, mais um direto. Esta semana transmiti a entrevista que realizei à politóloga turca Sena Maiden Duzgit, que muitos de vocês tiveram a oportunidade de ver. Portanto, está sempre, fica para sempre registada, sobretudo a menos de uma semana da da, da, da realização de eleições na Turquia, como sabem, eu volto a insistir que, independentemente de concordarmos ou não com o ponto de vista das pessoas, acho que é extremamente importante para todos uh, podermos ter acesso a um conjunto de informações e visões que, sobretudo quem está no terreno, pode ajudar a partilhar para nos ajudar a pensar de uma forma completamente diferente. Naturalmente que eu não me revejo em tudo aquilo que a politóloga disse. Naturalmente que, por outro lado também, estas perceberam, de uma, por um lado, que uh, não estava propriamente entusiasmada uh, com uh, a questão da adesão da Turquia à União Europeia. Por outro lado, acreditava que podia haver uma mudança que podia ser positiva, mas eu acho que ainda assim é uma mais-valia que pode ser sempre aproveitada para dar a toda a gente uma visão também daquilo que pessoas uh, que, que pensam, que investigam, que estão habituadas a olhar para este tipo de situações, que uh, se habituam a ver uh, esta situação no terreno que acaba por ser extremamente importante. Ora bem, eu desde já começava por pedir a todos aqueles que estão aqui presentes que fossem deixando o gosto, que fossem deixando o like, isso é extremamente importante para ajudar, insisto, o canal a crescer, ajudar a dar visibilidade aos vídeos. Espero também que tenham estado uh, atentos à participação, uh, não só que tive, eu, mas que teve também conjunto de outras pessoas, na uh, Global Conference on uh, Multipolarity, portanto, basicamente a Conferência Global sobre a Multipolaridade, com um conjunto de intervenções muito interessantes e muito pertinentes, espero que seja do vosso agrado. E depois vamos entrar, então, se calhar, já também uh, na temática. Uh, embora, antes de entrarmos na, nas temáticas principais do dia de hoje, e são muitas aquelas que nós temos, uh, eu não sei também se estiveram atentos, foi, entrei num direto de uma forma absolutamente inesperada uh, no passado domingo uh, com o professor uh, Carlos Dias. Portanto, uh, julgo que alguns de vós terão acompanhado Uh, essa intervenção nesse mesmo direto, ainda acabei de estar quase duas horas à conversa com o professor Carlos Dias, que é sempre um prazer, tenho uma tremenda estima por ele, naturalmente, e acabei por partilhar a visão relacionada aos uh, serviços de informações, à forma como uh, os serviços de informações gerem informação classificada, sobretudo quando umas pessoas dizem que uh, a atuação do CIS, no contexto ainda do ministro João Galamba, que estava justificada e coberta pela legalidade, até hoje não vi ninguém apresentar uh, o quadro legal que justifica a intervenção do SIS, uh, porque, não sei, porque não existe, porque não é justificado e porque existe, de facto, uma certa politização dos, uh, de todo o conjunto de uh, quadros que existem, quer no SIS, quer no, no CIER, e aí, em geral, no sistema de informações da República Portuguesa, que são os conjuntos de serviços de informações, pelo menos os que não são militares, uh, e basicamente aquilo que uh, eu acabei de explicar é que a atuação da, dos serviços de informações cada vez é mais politizada. E numa altura em que cada vez mais nos preocupamos, sobretudo com a questão do impacto, preocupamos, como quem diz, não é o meu caso, mas em que muita gente se preocupa com a questão do impacto da, da Rússia, com a presença da Rússia, com a influência da Rússia na nossa sociedade, a propósito, surgiu há cerca de uh, dois dias uh, e a título completamente deplorável uh, uma notícia que foi publicada pelo Jornal Expresso, o Jornal Expresso, bem ao seu gosto, acabou por uh, publicar uma notícia que, além de ser caluniosa, é também, ao mesmo tempo, uma tentativa de uh, envergonhar um conjunto de personalidades e dispor um conjunto de personalidades, aproveitando a campanha 
que está a ser conduzida de forma absolutamente negativa uh, relativamente à Rússia e com forma de poder contaminar um conjunto de outras personalidades e partidos que muitos pretendem uh, também abater. Uh, a, a personalidade visada, independentemente se concordar de muitos dos que aqui estão presentes, de concordarem ou não com ele, ou de gostarem ou não dele, há muitas pessoas que não gostam do André Ventura, há muitas pessoas que não gostam do Chega, mas também há muitas pessoas que gostam. Aliás, a verdade é que olhando para as sondagens e para as expressões de voto, há cada vez mais pessoas a gostar, não só de André Ventura, como também uh, do próprio Partido Chega, e tudo isto acaba por ser uh, muito importante para poder perceber que uh, há uma forma de tentar agora colar o Chega, cuja posição oficial é a de uh, defesa da Ucrânia, como aliás o incidente no passado dia 25 de Abril com o presidente Lula da Silva acabou por uh, não deixar margem para dúvidas, mas a questão é aqui é juntar o Chega e André Ventura uh, à Rússia. E então diz-se co dizem-se coisas abs verdadeiramente absurdas. E eu continuo a insistir no destaque que devemos dar à questão do... Um, do Primeiro-Ministro Victor, Victor Orbán, em que é dito que uh, André Ventura estará num evento para já, que tenta sugerir que é o Fórum das Extremas Direitas. Uh, sim, o Sr. Jaime Tinker conhece o André Ventura pessoalmente, eu também conheço o Subajamento, e sempre que me tentaram questionar qual era a minha opinião sobre André Ventura, uh, eu nunca tive qualquer tipo de problemas em dizer que a minha opinião sobre ele é extremamente positiva. Uh, enquanto pessoa, uh, enquanto também docente universitário, uh, enquanto também em muita da intervenção que tem uh, pública uh, e política, que acaba por ser extremamente pertinente e é sem sombra de dúvida que eu digo que aquele que é o partido mais audível e mais ativo na oposição ao, ao Partido Socialista, neste momento é o Chega. E isto, independentemente se votar ou não no Chega, qualquer pessoa tem de saber assumir isto e tem de reconhecer que uh, isto é uma evidência. As pessoas dizerem que não, quer dizer, vamos estar todos aqui a fazer um pouco, a fazer figuras de crianças, por assim dizer, e está a insistir numa teimosia que não faz qualquer sentido. Muito bem, isto para vos dizer o quê? Que, por exemplo, relativamente a Victor Orbán, faz sugerir que uh, isto é um fórum de extremas direitas, e cola-se logo o Victor Orbán, a Rússia, ou seja, é tudo farinha do mesmo saco. Mas depois vai saber e o conjunto de... Uh, intervenções que vão ter lugar e o próprio evento em si pertence, tem origem e sim nos Estados Unidos, em concreto por parte do Partido Republicano portanto, juntam uma série de partidos conservadores não tem nada de extremismo não tem nada de extrema direita uh, não há grupos de skinheads, não há batalhão Azov, não há private sector uh, não há sequer uh, um conjunto de outras personalidades com suásticas tatuadas e com bandeiras com suásticas e, e com símbolos da, da divisão uh, das SS Galícia. Uh, portanto, não há nada disto aqui presente. É uma de direitas, quem acordar concorda, quem quiser, reverse. Mas, uh, depois quando se diz, para todos os efeitos, que uh, o, o, o primeiro-ministro Victor Orbán, uh, que tem, uh, portanto, André Ventura vai estar com o Victor Orbán, a propósito, ainda hoje André Ventura publicou uma fotografia com o Victor Orbán, na Academia Puscas, uh, em, na Hungria, e é muito curioso perceber que uh, 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 estão a André Ventura de ter, de participar num evento onde está Victor Orbán, por exemplo, Victor Orbán que tem ligações económicas à Rússia. Mas que ligações económicas são essas? Ninguém diz. Portanto, expressão não diz, só diz isto. Ou seja, para fazer sugerir que o próprio Primeiro-Ministro Victor Orbán tem ligações mesmo verdadeiras, uh, enquanto empresário, à Rússia, e não só à Rússia, mas como um, ao Estado russo, uh, aos chamados oligarcas, que estão sempre diabolizados, aliás, uma outra personalidade, que ali é colocada, já não sei se é austríaca ou se é, acho que é austríaca, e não é irlandês, uh, é associada à pessoa uh, a um oligarca russo, portanto, logo por ali se vê que, atenção, que este tipo é perigosíssimo. Uh, Atenção, Sr. Emílio, a questão das tatuagens da Malta de Leste, que eu estou aqui a referir, é no sentido de fazer uma alusão aos uh, ucranianos uh, militares e milicianos que, com, que combatem na linha da frente. É mais nesse sentido que propriamente de fazer sugerir que, por exemplo, temos franceses, italianos, alemães, o que é que seja, que têm os corpos cobertos de tatuagens, nunca tal coisa foi manifestamente... Uh, exposta. Mas, a verdade é que 
Nós temos um conjunto de uh, acusações feitas ao Chega à Aventura e um conjunto de outras personalidades para tentar apenas atacar o mensageiro. Tão simples quanto isso. Portanto, e, independentemente se concordar ou não com as ideias políticas de alguém, a verdade é que o Jornal Expresso continua a ser igual a si, a si próprio, medíocre, e, e medíocre continua a ser um eufemismo porque não tem qualquer sustentação factual, nem sequer documental, de um conjunto de coisas que ele afirma. Existe apenas uma tentativa de achincalhar uma personalidade, um partido, até mesmo um evento que vai mais do que uh, algo de nível nacional. Depois, como a senhora Olga Guedes aqui diz, diz que só seria uma coisa, essa guerra da Ucrânia colocou em descrédito toda a imprensa nacional. Portanto, desde o ano passado estão a dizer que a Rússia vai perder. E não só que vai perder, senhora Olga Guedes, não é só isso que é dito. É também dito, ao mesmo tempo, que a Rússia vai falir, que a Rússia está na bancarrota, que a Rússia vai desistir. E depois aquilo que nós temos é um conjunto de personalidades que ficam à procura de todos os, ele os elementos que consigam, de certa forma, corroborar ou confirmar os desejos e as fantasias que as pessoas têm relativamente à Rússia. Portanto, as pessoas estavam à espera que a Rússia não aguentasse uh, este nível das coisas. Eu sempre insisti, desde o início desta intervenção militar especial, que uh, Putin demorou oito anos a preparar aquilo que também, do outro lado, houve um conjunto de personalidades também preparado, porque sabia muito bem que, como é que as personalidades e os chefes de Estado os políticos funcionam no Ocidente. Percebe as movimentações. Putin é tudo menos estúpido. Putin é tudo menos uh, burro. Uh, e Putin percebe muito bem as coisas que estão acontecendo no terreno, as movimentações que estão a acontecer. E mais do que isso, é uma personalidade que uh, conhece, acima de tudo, a forma de funcionar estes políticos ocidentais. Uh, muito obrigado, Sr. José António Águas, pelas palavras que, que me deixa e que, que me dirige. Muito obrigado. E depois há outro, um outro aspecto muito importante. É que uh, muita gente vaticinava para a Rússia, como eu referi, a questão da bancarrota. A Rússia não aguentava uh, alimentar este esforço, uh, este esforço de... Uh, de guerra, por assim dizer, portanto, a expressão propriamente dita uh, existe, portanto, a questão da, da, da expressão esforço de guerra existe, mesmo que uh, não exista guerra. Uh, a senhora que me está aqui a deixar um, esse recado, portanto, a senhora Iveta Rodrigues, quando fala na youtuber russa, uh, a youtuber russa, eu presumo que se esteja a referir à Anya. Portanto, que a Ania costuma deixar sempre, um, costuma fazer sempre vários diretos. Uh, aliás, ela normalmente não está sempre uh, em território russo. Ela costuma, ela até está, tem, uh, é a Ania, se não estou em erro, ela costuma estar, isso sim, uh, não só nos Estados Unidos uh, e no Reino Unido, como também no, nos Emirados Árabes Unidos, portanto, costuma ser por aí. Uh, e tem, de facto, já pensei em chamá-la uh, também para, para o canal. Ah, é ali from Russia. Acho que já me falou nessa coisa, mas também existe. Eu vou pôr aqui, para não esquecer da Eli, sim, porque eu também já vi uh, a questão da Eli, sem dúvida. Uh, a Eli é Bakunova, portanto, uh, já, já vi vários conteúdos dela, mas existe também a Anya from Russia, que também faz exatamente a mesma coisa. Uh, Estão aqui a perguntar-me para quando posicionar-se politicamente de forma a vir tomar um cargo onde consiga ajudar Portugal a sair do lodo económico e social. Vamos lá ver uma coisa. Eu estou, naturalmente, sempre em teoria disponível para ajudar Portugal a sair do lodo económico e social e a poder eh, ter um papel ativo. Uh, sem sombra de dúvida. Isso continua sempre disponível em teoria. E que eu digo em teoria e não na prática? Porque nós não podemos colar-nos aos partidos políticos como nos colamos aos clubes de futebol, como nos colamos a um conjunto de outras causas com as quais muitas vezes nascemos. Os partidos vão... Tudo o que implica política, muitas vezes, uh, sofre uma série de uh, variações, de flutuações. Os partidos, muitas vezes, adaptam-se, e ainda bem, têm de se adaptar às, à evolução dos tempos e à mudança dos tempos. Têm mesmo de uh, fazer isso. Uh, mas, às vezes, não o fazem da melhor forma. E depois acabam por escolher percursos que muitas vezes são percursos nos quais não me revejo. Por isso é que me custa muito, por exemplo, ver pessoas que foram, eram do CDS quando a sua criação 
e que, uh, em plena década de, de, dos anos 2020, continuam a ser CDS. Não faz sentido. O CDS é completamente diferente. Por exemplo, o PSD, o PSD que nasceu e que foi evoluindo, o PSD de Sá Carneiro, o PSD de Cavaco Silva, o PSD de Passos Coelho, portanto, o PSD de Drão Barroso, o PSD agora de Montenegro, nós estamos a falar de PSDs completamente distintos. Uh, nós estamos a falar de, de um PSD também que soube adaptar-se a um conjunto e uma certa, série, certa variação e evolução dos tempos. O único que me parece verdadeiramente fiel a si próprio uh, e que se tentou naturalmente adaptar, de certa forma, aos tempos, mas que se manteve uh, com uma fidelidade ortodoxa a uh, todos aqueles que são os seus princípios, votos ou não, gostos ou não, é o Partido Comunista Português. Temos também de admitir isto. Uh, todos os restantes, até mesmo o Bloco de Esquerda, aquilo que era o Bloco de Esquerda em finais dos anos 90, e que eu digo em finais dos anos 90, porque como toda a gente sabe, o Bloco de Esquerda é uma fusão uh, de partidos, uh, de três partidos de uh, extrema esquerda, uns mais radicais do que outros, mas é uma fusão de três partidos. E aquilo que era o Bloco de Esquerda uh, nos primeiros anos de representação parlamentar, primeiro com Francisco Louçã, depois Luís Fazenda, Uh, e que, que hoje em dia se encontra como sendo o Bloco de Esquerda, uh, quer dizer, esse Bloco de Esquerda, praticamente, esse Bloco de Esquerda não é o mesmo, nem de perto nem de longe. Por um lado, ainda bem que não é o mesmo, mas, por outro lado, parece-me que esse Bloco de Esquerda perdeu muitos dos seus uh, princípios uh, que constituíram a base da criação do partido, e nós podemos pensar em todos os restantes partidos, aliás, até o PAN, que é um partido recente, é um partido que foi constituído oficialmente em 2011, tem 12 anos de vida, nem o PAN sequer é o mesmo. Portanto, isto é só para... Uh, está aqui o senhor Fábio Silva a dizer que travei. Não sei se uh, me conseguem ver e ouvir devidamente. Mas agradecer só que confirmassem que, de facto, conseguem fazê-lo. E isto ainda a propósito do quê? Uh, boa noite também, senhor Olivia Teixeira, seja bem-vinda. Isto ainda a propósito da uh, questão... Eu agradecia que me dissessem só se me estão a ver ou não, porque eu ouvir... Ok, ainda bem. Isto a propósito de quê? Uh, a propósito da questão da imprensa. Voltamos outra vez à imprensa. Mesmo a imprensa que nós temos hoje uh, não é a mesma imprensa com necessidade e com vontade de escrutinar o poder político que nós tínhamos há cerca de 15, 20 anos. Eu tenho que pôr lá 15, 20 anos porque, infelizmente, houve um estado das coisas, houve... Uh, uma situação que foi sendo construída e que foi evoluindo e que, uh, infelizmente, levou a que um conjunto de pessoas que deveriam fazer a missão de informar, uh, aquilo que acabaram por fazer foi exatamente o oposto. As pessoas passaram, voltem a esta questão, a confundir jornal, jornalismo com blogosfera. Uh, as pessoas passaram a confundir uh, muitas das, das coberturas que fazem um, para, 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 para canais de televisão e de rádio com redes sociais vocês passaram a, a, a confundir o jornalismo com o ativismo um, ou o ativismo com o jornalismo como quiserem pôr ou seja, e infelizmente esta é a situação agora, como o senhor Luís Pinha dizia aqui atrás e muito bem é assim, eu naturalmente que eu pretendo continuar a ser um homem livre estou disponível para colaborar com projetos estou agora, isto depende de um conjunto de questões depende, desde logo do, do, do conjunto de princípios e valores que um determinado partido que, eventualmente, se aproximar de mim, uh, me fizer, uh, que defenda naquele momento, depende do programa, uh, depende também que tiver para implementar o país, depende da visão, e depois há um velho princípio, uma velha máxima que eu tenho para mim e que eu sempre defendo ao longo de toda a minha vida, é que não existem partidos políticos que sejam perfeitos. Não existem partidos políticos que sejam 100%, no, no qual cada pessoa se vai rever a 100%. Não existem. Uh, portanto, eu tenho para mim que os, escolher os partidos políticos é um pouco como escolher uma companheira para a vida. Nós já sabemos que eles não são, que as companheiras para a vida uh, não são propriamente 100%, não defendem 100% aquilo que nós defendemos e aquilo em que nós acreditamos. Uh, mas, quer dizer, convém escolhermos aquela na qual melhor nos revejamos, no qual nós nos revejamos ou não, melhor ou não. Por exemplo, posso dizer que, à partida, se calhar, se houver ali um partido político, um conjunto de pessoas e um programa no qual eu me reveja, 
ali a 70% a 80% das coisas que disser, bom, provavelmente poderá lidar bem com as 20% com as quais não concordo, a menos que seja uma questão verdadeiramente fraturante uh, e absolutamente essencial para, até para, para os restantes 80, 70% a 80%. Portanto, as coisas são assim, portanto, isto depende do conjunto de pessoas, depende do programa, depende do momento e depende daquilo que quiserem contar comigo, como eu já disse, quer dizer, chamava, convocava me agora para o Ministro da Agricultura. Não vou só aproximar-me do cargo, nem vou aceitar o cargo pelo tacho para dizer que sou ministro. Nunca na vida. Portanto, com certeza que eu rejeitaria uma situação dessa natureza. Mas, isto para vocês perceberem que depende do conjunto de variáveis. Agora, naturalmente existem uh, um conjunto de partidos e de personalidades para os quais eu, eu, eu teria uh, uma maior propensão para, à partida, em teoria, poder estar mais disponível para poder aceitar ou não um, um desses convites. Agora, não me vou aproximar uh, dos partidos, porque acho que os partidos é que têm de perceber que a pessoa pode constituir uma mais-valia para, para eles ou não. Portanto, uh, e se a pessoa não constituir uma mais-valia, não vou ser eu a querer aparecer ali, a colocar a cabeça de fora, a tentar entrar no taticismo político, porque eu não quero alinhar nesse taticismo político típico de uh, causar baixas pelo caminho para poder continuar a subir e a chegar a um lugar de poder. Eu não tenho minimamente a motivação para isso. Tenho a ambição para... Há uma intenção de poder servir o país? Sim, senhor. Vamos a isso. Agora, se as pessoas acham que eu estou aqui por trás, só pelo que é que seja, não estou. Não preciso disso para viver. Tenho essa felicidade. Aliás, tal como tenho a felicidade de não depender também do comentário televisivo para sobreviver. Portanto, uh, como podem perceber, uh, é por aí que, uh, que, eu, que eu faço, que eu nortei a minha vida. Portanto, como não devo nada a ninguém, estou muito bem com o tipo de vida que tenho, ou, de facto, há, algo que entusi... há um projeto que entusiasmo e não tem de ser financeiramente uh, entusiasmante, tem de ser, sim, o um desafio em si, uh, porque não há nada que nos dê mais prazer do que revermos nisso, ou então, simplesmente, não vale a pena estar a aceitar por aceitar, para ter o cargo, para depois entrar num determinado lodo sal que muitas vezes os partidos políticos põem, só por isso, porque não contém comigo. Muito bem. 22 minutos depois, vamos entrar então nos temas que aqui estão. Antes, ainda uma questão da ordem do dia. Na, um ponto antes da ordem do dia. É que muitos de vocês terão visto, uh, eu já partilhei isto no meu Telegram, já partilhei isto no meu Facebook, já partilhei isto no meu Twitter e tenho que partilhar isto no meu canal. Houve uma notícia que surgiu na semana passada e que foi difundida na semana passada como uma prova de que a Rússia está cada vez mais isolada Uh, no panorama e no contexto internacional. E qual foi essa notícia? De que a China uh, tinha votado uh, favoravelmente uma resolução em que considerava que a Rússia, em, onde se considerava que a Rússia tinha cometido um ato, ou estava a cometer um ato de agressão contra a Ucrânia. Qual, e, e depois fizeram ver que esta resolução foi apoiada, foi votada favoravelmente por 22 países teve 5 votos contra apenas e teve 18 abstenções. Isto foi vendido uh, por todos os órgãos de comunicação social. Até, aliás, o chefe da diplomacia uh, da União Europeia veio para o Twitter dizer, estão a ver, esta resolução foi passada com 122 votos a favor, incluindo uh, da Rússia, uh, incluindo também da, uh, do Brasil e da Índia, uh, incluindo da Rússia, incluindo da China, do Brasil e da Índia, Uh, isto foi vendido como os russos realmente estão cada vez mais isolados. Ora bem, vamos lá ver uma coisa. Eu vou esclarecer. Há, um, há algo que as pessoas devem fazer antes de avançarem com este tipo de notícias e antes de fazerem copy de paste. Claro que a generalidade da nossa imprensa, como hoje em dia volta a dizer, o que nós temos é ativistas, à espera de selecionar aquilo que corrobora o seu ponto de vista. E como aquilo que nós temos acima de tudo são... Uh, um conjunto de uh, pessoas disponíveis para fazer copy-paste sem confirmar os conteúdos que estão a transmitir, as pessoas não sabem e esquecem-se que existem atas das reuniões da Assembleia Geral da ONU e que essas atas existem. Uh, as atas são votadas e são aprovadas e depois ficam como documento oficial ou ato oficial fica disponível publicamente para toda a gente e para quem souber e quiser procurá-la Aliás, foi assim que fiz boa parte da minha tese de doutoramento, citando um número que eu perdi a conta de um, atas de reuniões oficiais da Assembleia Geral das Nações Unidas e do Conselho de Segurança. Portanto, sei onde procurar, sei como procurar, sei a frequência com que elas são publicadas e sei o método. 
Portanto, e, ou seja, eu não fui inspirar-me, né? nem fui buscar este tipo de informação a uh, alguém que me vendesse algum tipo de cartilha. Eu sei e faço isso todos os dias e permanentemente. Uh, e depois, aquilo que nós olhamos, quem quiser olhar para aquilo, sabe que ainda antes de haver uma ata oficial da reunião, é publicado um resumo oficial também, na página das Nações Unidas, onde é dado conta aquilo que aconteceu. É verdade, Sr. António, foram 810 páginas de tratamento, é verdade. E uh, essa reunião fica disponível poucos dias depois. Essa, um, essa ata provisória, em que resumo tudo aquilo que aconteceu, fica disponível poucos dias depois. E tem uma particularidade. É que a primeira coisa que eu vi esta notícia, que eu fiz... O Sr. Jamie Tinker, na altura, referiu-me isso, é verdade, mas eu também vi que houve um burburinho tremendo de gente em torno disto. Eu preferi não me manifestar enquanto não tivesse acesso aos documentos oficiais. Acho que é o básico, acho que era o que todos os jornalistas do nosso país deviam fazer e é aquilo que eu faço para poder perceber o que é que está a ser referido, o que é que está a ser dito, antes mesmo de poder falar desses fenómenos. Porque senão vou estar aqui apenas a vender propaganda, a vender disparados. E não é isso que eu quero. Ora bem, uh, aquilo que eu gostaria, então, de dizer, neste caso, é que, se nós olharmos para essa mesma uh, referência, nós vemos que essa ata provisória, aquilo que vem demonstrar, aquilo que vem dizer, é que uh, foi votada a resolução como um todo e que o parágrafo nono, que era um parágrafo extremamente delicado por ser o parágrafo, onde se dizia de forma muito subtil que a Rússia estava a conduzir uma agressão. Ou seja, aquilo foi colocado ali. Um dos, dos países que uh, um, subscreveu inicialmente essa, esse projeto de resolução foi Portugal. Uma absoluta vergonha. As pessoas aproveitarem no meio de uma série de parágrafos colocar uma frase com uma determinada referência em que as coisas quase que passam. O problema é que as pessoas estão atentas, os países estão atentos, os países não deixam adormecer aquilo, mas muito subtilmente fazem passar as coisas a ver se alguém se distrai, se alguém tropeça naquilo. E esse parágrafo nono dizia, de facto, que um, a Rússia estava a cometer uma agressão na Ucrânia. O que é que vários Estados... Eu fui ver a ata, um dos Estados que se insurgiu contra uh, todo aquele teor daquela resolução foi a Venezuela. E o que é que a embaixadora venezuelana, junto das Nações Unidas, disse? Foi algo tão simples como, uh, ela disse que é uma pena e é um disparate que o Ocidente insiste, insista em tentar fazer uh, passar conteúdos no meio de outros conteúdos que são entendidos como válidos. Ou seja, a própria embaixadora venezuelana disse que, se aquilo não tivesse aquele parágrafo nono, que a Venezuela teria condições para votar favoravelmente aquela, uh, uh, aquele projeto de resolução, porque tinha um espírito construtivo, ou todo o tipo de, de resoluções com espírito construtivo, acabam por ser desperdiçadas, porque a meio de uh, quatro ou cinco páginas, uh, a meio de quatro ou cinco páginas de resolução, e vocês vão ver, são cerca de cinco páginas é que, de texto que aquela resolução tem, encontra-se lá uma frase colocada ali, quase que incompreensivelmente, e no meio do nada, a dizer que uh, a Rússia está a cometer uma agressão na Ucrânia. Ou seja, Basicamente, o que a Venezuela disse, e disse expressamente, foi que uh, a Rússia está... Para, que uh, o Ocidente e os, os subscritores daquela mesma resolução, aquilo que estão a fazer é a tentar uh, lançar, inflamar ainda mais os ânimos quando deveriam aproveitar este tipo de resoluções para tentar trazer alguma estabilidade a alguma parte. E este parágrafo nono foi votado à parte e teve apenas 81 uh, votos a favor. Ou seja, de um universo de 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas, apenas 81, ou seja, 41% dos Estados-membros das Nações Unidas, uh, é que votaram a favor de considerar que aquilo que a Rússia está a fazer na Ucrânia é uma agressão. E digo-vos mais, cada vez são menos os Estados que votam a favor de frases como aquela que ali gosta. Portanto, isto teve de ser votado à parte, porque se não fosse votado à parte, uh, não sei se a resolução passaria com o número de votos favoráveis que era pretendido. Um, e houve Estados que votaram, só apenas os 81 é que votaram a favor isto. E depois, o que é que se pode fazer? 
há várias formas de votar as moções. Ou se vota parágrafo a parágrafo, ou se vota artigo a artigo, dependendo do preâmbulo, se estamos a falar do preâmbulo ou do texto propriamente, do corpo propriamente dito, uh, do texto das disposições que ali estão. Uh, isto pode acontecer. Já houve inúmeras circunstâncias em que a votação foi feita parágrafo a parágrafo, artigo a artigo, e depois houve algumas que não passaram, alguns parágrafos ou alguns artigos que não passaram, e que ficam retirados depois do corpo da resolução final. Ou seja, aquilo que os Estados decidiram fazer foi votamos o, o parágrafo 9 uh, à parte e a restante resolução vamos votar como um todo. E foi isso que a China votou a favor. A China votou a favor do, uh, da resolução como um todo, excluindo o parágrafo 9. Mas como o parágrafo 9 continua a ser aprovado, porque continua a ter mais votos a favor do que votos contra, Ainda assim, este artigo pode ser colocado nessa mesma resolução. Agora, a China não está a votar a favor. Isto é só para vocês perceberem o que é que efetivamente se passou neste caso da resolução. Porque em Portugal, os médias, os órgãos de comunicação social andaram a aproveitar isso de uma forma absurda para poder mostrar que a Rússia está cada vez mais isolada. Portanto, e é uma falsidade, portanto, isto é desinformar as pessoas. E depois sim, um conjunto citar um conjunto de supostos analistas de relações internacionais que nem sequer sabem qual é a dinâmica na, na, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ou seja, foram dizer que não, a, a, a China pode ter votado nisto, porque isto, na verdade, não é vinculativo, mas, no entanto, eles não têm é, grandes problemas de votar em favor. Portanto, começam a tentar virar o bico ao prego. Vamos aos pontos que, de facto, a meu ver, são Uh, extremamente vitais são os pontos que se, que se podem dizer uh, como sendo primordiais face aos acontecimentos das últimas semanas. Desde logo, nós tivemos um acontecimento hoje que foi um atentado que foi conduzido contra uh, um escritor russo e também político russo, uh, Zahar Prilepin, que uh, além de ser, uh, ter feito a cobertura uh, do conflito atualmente e da, da, da situação na linha da frente, da Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia, estava a, tinha regressado agora, ainda tinha a mais-valia de ter servido nessa mesma missão. Portanto, e o Zahar Trilepin uh, foi alvo de um atentado à bomba na sua viatura, sendo que uh, o seu motorista faleceu. E o Zahar Trilepin já foi alvo de uma intervenção cirúrgica e neste momento encontra-se em como induzido para poder estabilizar, para poder fazer uma recuperação menos dolorosa do que aquela que faria se já estivesse acordado e se estivesse consciente. Qual é que é que a particularidade? É que apareceram logo um conjunto de pessoas a sugerir que uh, os autores deste tipo, deste atentado, foram o famoso grupo ATES. E já não é o primeiro incidente que se fala no grupo ATES. Mas o que é o grupo ATES? Bom, as pessoas, a forma como se fala no grupo ATES parece que vai sugerir que é um grupo de russos e de opositores russos e de ucranianos que atuam na clandestinidade enquanto grupo terrorista ou subversivo, o que é que seja, e que se organizam de forma a poder conduzir este tipo de, 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 de ataques contra interesses russos. O grupo ATES é nada mais, nada menos, do que um, um conjunto de pessoas que estão reunidas num canal de Telegram e que, além de tentarem disseminar a desinformação através de um conjunto de factos falsos, ficam também a fazer sugerir um, ataques, atentados, a glorificar atos, a reivindicar a, 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 também atentados desta natureza, sendo que há aqui uma particularidade. É que este grupo ATES, que na verdade devia ser chamado canal ATES, enquanto grupo de Telegram, enquanto canal Telegram, na verdade aquilo que ele tem é um conjunto de pessoas ligadas ao governo ucraniano que vão dinamizando, vão injetando conteúdos, vão estimulando este canal para fazer sugerir que de facto se trata de um grupo terrorista subversivo para militar o que quiserem. Uh, isto serve ao mesmo tempo para conseguir afastar uh, a responsabilidade do governo ucraniano uh, sobre os atos que pratica. E perguntam a vocês, bom, mas por que é que os ucranianos então não reivindicam este tipo de ataques? Por várias razões. Desde logo, os ucranianos não reivindicam o tipo de ataque cometido Uh, ora neste, neste caso contra o Kremlin nesta semana como nós vimos com os drones ora este mesmo caso de uh, Zahar Prilepin e até mesmo uh, qualquer ligação uh, o, o atentado contra a área do Guina 
e o atentado contra a Ponte Queres uh, e por aí fora. Os ucranianos já fazem isso por várias razões, desde logo para fazer sugerir que não estão isolados e que contam com o apoio da sociedade civil, que está devidamente organizada e que se opõe ao poder político russo e que tudo isto parte da iniciativa espontânea da população, tal como quiseram fazer crer que estava feito e que tinha sido organizado o Euromaidan. Portanto, era uma, uma revolta espontânea e que sempre foi assim, até ao fim, totalmente espontânea, com civis que integravam essa mesma missão e por aí fora. Uh, isto ajuda, eventualmente, a fazer sugerir na população de que, afinal, isto não é só um governo que está uh, a combater o lado russo. Ou seja, a população também se está a associar a esse mesmo combate e o objetivo é tentar sugerir nesse, num conjunto de pessoas populares que venham também a participar ativamente nesse tipo de combate. Ponto número um, esta é uma das razões que levam os ucranianos a não reivindicar este tipo de uh, atentados terroristas. Ponto número dois, o dia, uh, Zahar Pilepin, Dario Dugina, uh, um conjunto de outras personalidades e até mesmo de, uh, de, de, mesmo de infraestruturas também que são alvo deste mesmo tipo de ataques, uh, se não constituem alvos militares diretos. Ou seja, a Ucrânia não tem como conseguir justificar atentados conduzidos contra personalidades desta natureza. E ainda hoje, por exemplo, a senhora Krasimira Guerra partilhou uh, uma lista que foi uh, sugerida num canal uh, para a Ucrânia, para o Kiev, uh, de um conjunto de personalidades entre jornalistas, pensadores intelectuais, uh, e um conjunto de outras personalidades influentes, russas, que deveriam também ter o mesmo destino do Zahar Pilepin, também da área do Guina, uh, e de um conjunto de uh, outras personalidades, como sabem, até mesmo recentemente também foram alvo de atentados. E uh, isto aparece neste tipo de canais, isto é sugerido, e o objetivo é cada vez mais assumir uma abordagem, uma estratégia semelhante ao Estado Islâmico. Ou seja, gerar simpatizantes, Uh, que não consigam ser controlados porque possam atuar enquanto lobos solitários para cometer este tipo de, de, de incidentes e de atentados. Infelizmente, ou, infelizmente por um lado, e, e espaço, felizmente por outro, a Ucrânia está cada vez mais convertida uh, a uma estratégia uh, de Estado Islâmico. Mantém capacidade militar, mas continua também nos bastidores a tentar orientar o combate àquilo que é o seu principal alvo, através daquilo que se chamam de métodos uh, assimétricos, ou seja, são métodos que não têm como poder ser equiparados e poder ser uh, combatidos uh, de igual para igual com a força que se pretende alvejar. Uh, e então, este é um dos objetivos também pelos quais a Ucrânia, que não conseguiria nunca justificar ataques conduzidos contra alvos não militares, e que isso deixaria os seus apoiantes ocidentais numa situação extremamente delicada. Como é que a União Europeia iria uh, posicionar-se e como é que iria justificar que a organização, o país que mais está a apoiar financeiro e militarmente, uh, está a patrocinar atos de terrorismo que são de terrorismo puro porque incidem sobre alvos não militares uh, e alvos fora do, daquilo que é o território uh, compreendido como sendo território da Ucrânia. Estados Unidos... Talvez não tivessem tanto tipo de objeções quanto a isso, mas na União Europeia seria extremamente difícil deixaria os países europeus e os governos europeus numa situação de dificuldade para conseguir justificar este tipo de atos. Depois, por outro lado, isso também ajuda com, por exemplo, o ataque que houve contra o Kremlin ainda esta semana, com a utilização de dois drones, e que eu não consigo perceber quem é que seria suficientemente estúpido para acreditar que uh, é o Kremlin que está a tentar atacar, atacar-se a si próprio para poder fazer escalar uh, a reação que possa ter ou não. Uh, isto de acreditar que os russos estão a sacrificar e que estão a retirar por cobardia, isto de, de querer fazer acredito, as pessoas acreditarem que, uh, para todos os efeitos, os russos continuam uh, com uma estratégia eu diria de sacrificar gratuitamente civis russos nesse mesmo combate ou de atacar civis no terreno. 
Isto, na verdade, é do mais estúpido e ignorante para o Que os russos, se quiserem, escalam. Os, os russos, se quiserem, intensificam. Têm mais do que razões, entre aspas, para tal. E eu coloco sempre entre aspas porque há sempre uma componente, alguma subjetividade associada a este tipo de argumentação. Sempre é inevitável. Uh, e, basicamente, a, é, é estúpido acreditar que os russos precisam de um motivo desta natureza para, a partir daí, tomarem qualquer decisão que ela que seja. Uh, e, desta forma, os ucranianos, se continuarem sem admitir e sem assumir este tipo de atentados, vão cometendo aqui e ali. Uh, os ucranianos também, por outro lado, se os ucranianos pudessem dizer que foram eles os responsáveis pela tentativa de ataque ao Kremlin com drones, isto, de certa forma, fragilizaria o argumento de que os ucranianos não têm meios para continuar a combater a Rússia. As autoridades ucranianas, todos os dias, através de diversas personalidades, insistem que não têm equipamentos suficientes, não têm... o Ocidente tem de dar mais coisas e depois, de repente, justificam um atentado conduzido no Kremlin, justificam a utilização de meios, por exemplo, para, para a Ponte Kers e afins, uma coisa é vocês dizerem, bom, mas os ucranianos têm uh, uh, apoio da NATO e a NATO que está por trás de muitos destes ataques. Isso é uma coisa. Mas a opinião pública quer acreditar que os ucranianos não têm meios sequer para sair dos locais onde se acortelaram. Uh, ficaria em dúvida. Bom, os tipos não têm meios, mas depois têm pessoas espalhadas por todo lado. Conseguem utilizar drones até em Moscou, porque é que eles não fazem mais. Portanto, se fizeram aqui, podem fazer em todo lado. Ou seja... Tudo isto faz parte de uma questão de propaganda de conflito armado que, os ucranianos, que leva os ucranianos a não assumirem, a não admitirem uh, a sua autoria por trás de todos estes ataques. E quando me vem com a conversa do Grupo ATES, que é um canal de Telegram, que muita gente, uh, de certa forma, acabou por tentar mistificar e por fazer crer que era mesmo um conjunto paramilitar que está organizado no terreno, pronta a uh, uh, cometer ataques contra todo tipo de posições. Uh, quer dizer, isto é viver num mundo da fantasia. Porque, e é tentar atirar a ideia para os olhos das pessoas e cá quem quer. Porque esse grupo até, na verdade, não é um grupo. Não é uma organização formada fisicamente uh, e com capacidade de e-mails ou com ambições e agendas políticas próprias. Não. É um canal Telegram que é orientado a partir de pessoas ligadas ao governo ucraniano. Então, simples quanto isto. Portanto, qualquer outra explicação que quiserem dar para o grupo ATES, que ninguém sabe quem são, pois claro que ninguém sabe quem são, porque as pessoas que estão nos canais de Telegram, na verdade, umas são pessoas que existem, mas com a total irrelevância, e outras estão sob anonimato ou sob perfis falsos. Portanto, é fácil, assim, de justificar este tipo de atentado. E com isto, acabei por dar a cobertura, que era a questão do atentado contra o Kremlin, de facto, aconteceu, e depois as pessoas estranham, ah, mas surgiram logo imagens e, por sorte, aquilo até estava a ser filmado. Só pessoas que não conhecem, eu já nem digo a Praça Vermelha. A Praça Vermelha é provavelmente o local mais emblemático e se calhar depois do Kremlin e, da, e do, da, do Conselho da Federação e da Duma, será provavelmente talvez o espaço ou local mais monitorizado e mais, mais vigiado por câmaras de, video, de, video, de videovigilância em toda a Rússia. Portanto, existem inúmeras câmaras dispostas em todo o tipo de, de locais, não só na Praça Vermelha, como naquela periferia, como é uma zona histórica, é uma zona que também ela propícia para ataques e manifestações desproporcionais uh, por parte de pessoas com, menos, uh, com mais peso do que a uh, QI. Uh, e, portanto, quando assim é, naturalmente que é natural que existam filmagens daquilo que aconteceu naquela altura. E depois dizem vocês, bom, mas estavam dois homens, portanto, estas imagens são perfeitamente normais. E já nem digo depois só, só mesmo este, este, este lado de, de Moscou. Eu digo, Moscou no seu todo, e mesmo as grandes cidades russas, são uh, fortemente monitorizadas através de sistemas de videovigilância. Portanto, não é minimamente estranho a captação daquelas imagens, Seria estranho isso sim, se alguém tivesse conseguido captar imagens já de há não sei quantos quilómetros antes e conseguisse sempre percorrer o percurso todo, pelo menos com precisão, com a precisão daquelas câmaras uh, na, 
uh, que tentaram bater sobre o Kremlin e depois outra coisa que as pessoas não conhecem minimamente o aparato de segurança que vigia e que controla o, o espaço do Kremlin. E é natural que a partir do momento em que são identificados uh, meios aéreos não autorizados, até mesmo não identificados, é natural que as pessoas, quando conseguem tentar perceber aquilo que se trata, que tentem neutralizar essa mesma ameaça. Portanto, não me espanta rigorosamente nada que, de facto, tivéssemos aquelas pessoas no telhado e na cobertura uh, do Kremlin. Poderiam estar a tentar neutralizar, não se percebeu a ação. Mas é natural que o protocolo de segurança tivesse sido acionado e que pudéssemos chegar ali. Agora, as pessoas vêm descredibilizar e dizer que não, o Kremlin se quer atacar a si próprio. Bom, não vejo assim. Mas posso dizer uma coisa, com este ataque, do que eu acredito que é, muito, que é mais provável que tenha sido conduzido pelos ucranianos, com o país ocidental, contra uh, o Kremlin, os russos uh, conseguem reforçar e consolidar ainda mais o seu argumento de que o seu país está sob ataque, não deixa margem para dúvidas, nem sequer é terreno que seja disputado entre dois estados ou que seja disputado com a Ucrânia, e, como tal, isto abre caminho à legitimidade da Rússia para poder utilizar uh, outro tipo de armamento no terreno como forma de poder neutralizar a ameaça terrorista que está a ser uh, perpetrada e, com, e representada pelas autoridades ucranianas com o apoio da NATO. Um outro ponto, depois já diferente desta mesma ordem de trabalhos, é o facto de Yevgeny Prigozhin, um, o líder, o comandante da, do grupo Wagner em Bakhmut, Atiamovsk, ter vindo a público lançar um vídeo em que ele próprio dizia e eu peço desculpa, mas eu queria ver se vos partilhava aqui uh, pois a senhora Yulia Mega bem diz, na Praça Vermelha até os mosquitos são seguidos e filmados, há mais um drone portanto, então, mas quer dizer como é que é possível isto ter sido encenado e a Câmara, como muita gente defende, a Câmara está ali colocada de forma propositada para captar aquele momento. As pessoas não vê muitos filmes. E as pessoas não vê teorias da conspiração em todo lado. E as pessoas só acreditam nas versões e nas uh, frases e declarações que corroborem os seus preconceitos e as suas ideias. Portanto, não vale a pena estar a tentar pregar a estas pessoas. E eu ia partilhar aqui convosco umas imagens. E antes disso, por causa de, isto a propósito de Prigozhin e também do Grupo Wagner, uh, por uma razão, uh, é que acho que é importante nós percebermos que num dia, eu já vos alertei a semana passada para o facto de, uh, neste momento, nós estamos a viver uma altura extremamente delicada, porque, por um lado, o poder político ucraniano anuncia que uh, está em curso a preparação de uma contraofensiva, depois, por outro lado, diz que não tem equipamento suficiente para tal, depois, ao mesmo tempo, diz que vai de qualquer maneira, enquanto, do outro lado, nós temos também um, Perigógeno, que, por um lado, continua a conquistar território em Bahamut, até o Moz, depois, por outro lado, diz que nós temos muitas baixas e, portanto, está na hora de nos retirarmos, porque, se não tivermos apoio suficiente. Diz Perigógeno que não tem apoio suficiente, mas, depois, ao mesmo tempo, continua a conquistar território, e ainda hoje teve declarações no sentido de dizer que faltam apenas 2,5 km para que se dê por conquistar a totalidade da cidade de Bahamut. Então, e de repente, nesta fase, decide retirar-se, e decide retirar-se um dia depois das celebrações do dia da vitória, portanto, ele acaba por anunciar isto, porque diz que respeita o dia da vitória, dia 9 de maio, e por outro lado, que quer respeitar esse feriado, e estamos a falar de um dia extremamente importante para os russos e que provavelmente vai continuar a ser um dia muito importante durante as próximas décadas, se não mesmo durante os próximos séculos, mas uh, uh, estimativas e análises muito longo prazo e pro, uh, prognósticos muito longo prazo não, uh, não posso se alinhar com eles muito com, com, com esses, mas basicamente aquilo que uh, Perigosinho está a fazer é continuar a conquistar território Ainda dias antes de ter tido estas declarações, nós tivemos uh, militares das Forças Armadas da Rússia a darem apoio e cobertura às ações do Grupo Wagner do terreno. Portanto, não assumiram nem desencadearam as ofensivas, mas continuaram para todos os efeitos a assumir 
uma posição de apoio. Uh, o líder do grupo Wagner contesta, diz que de facto uh, o apoio não é suficiente, mas pelo menos até continua com estas posições contraditórias. Eu vou-vos mostrar uh, as imagens que foram lançadas no dia de hoje, foram conhecidas no dia de hoje, sobre o que é que a Rússia neste momento Uh, está a fazer em uh, Bahmut ou Arteomos. Deixem ver se eu consigo partilhar convosco. Eu acho que vou conseguir. Então, basicamente, vejam uh, este vídeo que eu espero que vocês consigam vê-lo. Vou até ampliar um pouco sem maximizar. Então, estas são as imagens. Basicamente, como vocês veem, isto é Bahmut uh, a ser alvo de uh, todo o tipo de, de fogo. E em cada ponto que vocês vejam um local a brilhar, cada ponto que vocês vejam como se fosse uma luz, é na verdade um conjunto, é na verdade uh, algo que está a arder, algo que está a ser incendiado. Portanto, este é o ponto de situação de quem diz que publicamente que não é apoiado pela, pelo Ministério da Defesa Russa. Pronto, e este é o estado um, atual de uh, Bahmut Arteomovsk, para quem acha que os russos estão com uh, grandes dificuldades uh, em conseguir manter a posição. E depois eu vi um conjunto de coisas que a meu ver, sinceramente, isto é sempre tudo facto. Que as pessoas dizem, ah, então o Perigozinho e o Grupo Wagner vão retirar de Bahmut e, como tal, vai acontecer o mesmo que aconteceu em Herson, na margem direita do Dnipro em Herson e, portanto, os ucranianos vão conquistar dentro de dias, conquistar entre as pacientes, a Bahmut outra vez. Então, quer dizer, o próprio Perigozinho continua a conquistar o território, continua a desencadear ações ofensivas e, de repente, Uh, e vai, isto mesmo depois anunciar que uma semana depois se vai retirar. E uma semana depois retira-se e deixa tudo para, o, para as Forças Armadas da Ucrânia. Isto faz sentido na cabeça de alguém. Mas eu vejo as pessoas a dizerem isto. Eu vejo pessoas a espalharem e a disseminarem este tipo de coisas. E eu vejo pessoas a assumir que isto é verdade. E que isto é uma prova de fraqueza. Que isto é uma prova de fragilidade. Isto não é prova de fragilidade de coisa nenhuma. O Perigógeno, aliás, que é uma senhora uh, na terça poderosa, que até, su, até sugere, uh, que há para mim o Perigógeno é meio doido. Se tem razões de que achar resolver as coisas da forma mais comedida. O telefone é o próprio presidente, talvez tivesse sido boa ideia. Bom, antes de mais, há aqui um aspecto que eu tenho de relevar. É que, pelos vistos, temos pessoas que podem criticar uh, uh, a situação no, na linha da frente uh, militar, e que não vão ser condenadas à prisão, não vão ser assassinadas, não vão cair de varandas como muitos sugerem. Ou seja, pelos vistos, é possível manifestar e uh, uh, expressar publicamente posições extremamente críticas uh, relativamente àquilo que está a acontecer uh, nessa mesma posição. Nessas mesmas posições. Depois, aquilo que eu gostaria de assinalar é que há, de facto, a teoria de que a uh, perigosa está cansado não é para menos, por um lado não é para menos. Perigosa, não recordo, Perigosa não, não é militar de carreira. Portanto, ele não tem experiência propriamente dita enquanto militar de carreira. Mas lhe dar uma força que é patrocinada, neste caso, pelo, pelas Forças Armadas Russas, pelo Ministério da Defesa Russo, e que é também, ao mesmo tempo, apoiado pelos elementos das Forças de Segurança e de Defesa da Rússia. Portanto, estamos a falar logo aqui em alguém que, ponto número um, quer manter o seu patrocínio, precisa de continuar a mostrar a sua relevância no terreno, tem conseguido fazê-lo, mas que acima de tudo é alguém ligado ao marketing e que alguém que conduz uma empresa, um empreendimento de natureza privada e que pretende manter os patrocínios. E não só, e que pretende continuar a, a afirmar perante o público e, e tem ambições de que o Grupo Wagner, de hoje para amanhã, seja o Estado russo e essa pessoa possa ter um conjunto de regalias associadas a essa mesma uh, fusão com uh, qualquer tipo de estrutura e de aparato ligado ao Estado russo. O, qual é, o que é que eu acho verdadeiramente que pode estar aqui em causa? Desde logo, uma das hipóteses naturalmente é essa, é de perigosa uh, estar mesmo com falta de munições, 
eu não acredito que isso aconteça. Eu já vi vários relatos que dizem que uh, não é que a situação seja famosa no sentido de haver abundância, mas a situação não é crítica, como de facto está, uh, uh, estão muitos deles, muitas pessoas a querer neste caso pintar, que de facto não têm mais para poder atacar. Uh, não está nesse ponto, nem de perto nem de longe. Portanto, a meu ver, há aqui duas hipóteses. O ponto número um, ou oh, perigoso, de facto, uh, como diz aqui o Sr. Jamie Tinker, já está aí com os olhos postos noutro tipo de frente, em que possa, de facto, tirar outro tipo de proveito, e está aqui a encontrar, de certa forma, um certo escape para conseguir justificar a sociedade idosa, ou, para todos os efeitos, uh, isto tudo faz parte de uma encenação feita e treinada em colaboração com o Ministério da Defesa da Rússia para parecer que o Grupo Wagner, que, que é quem ocupa as posições em Bakhmut Atyomovsk, está numa situação de vulnerabilidade e para tentar explicar os ucranianos a avançar por ali uh, e depois poderão acabar por ter alguma surpresa. Uh, ou então, ponto número 3, isto é uma forma de poder justificar a transferência de posições para a frente liderada por Kadyrov, portanto, que é a chamada Frente Ahmad, composta sobretudo pelos Chechenos. O próprio Kadyrov já veio hoje e ontem também, mas hoje sobretudo dizer que pedir permissão, autorização ao Presidente Putin para poder assumir as posições do Grupo Wagner em Bahmut, e teve ainda um, uma outra intervenção, também, a meu ver, extremamente importante. É que a Kadirov veio dizer aos elementos que neste momento integram o Grupo Wagner, que se quiserem, conhecem muito bem o terreno, portanto, ele elogiou o Grupo Wagner. Portanto, primeiro, veio de certa forma elogiar ou dar graça aos elementos do Grupo Wagner. Tratou até o perigógeno por irmão que quando até há algum tempo havia uma certa uh, competição entre uh, o Grupo Wagner e até mesmo uh, o conjunto de militares que compõem o Grupo uh, Ahmad. Uh, mas, para todos os efeitos, uh, o que veio Kadirov dizer foi pedir a todos aqueles que integram neste momento o Grupo Wagner e que quiserem que se juntem às forças uh, uh, tchetchenas para conseguirem conduzir ofensivas e manterem as posições e continuarem a manter, a prosseguir a campanha uh, em Barro Mutar Ou seja, isto para todos os efeitos faz de facto sugerir a probabilidade de uma uh, troca ou de uma rendição de posições para Kadirov, que poderá vir a assumir uh, posições extremamente relevantes, numa frente extremamente relevante, com, em que junta os seus efetivos àqueles que seriam do Grupo Wagner. E isto é uma forma de poder, de certa forma, justificar a retirada de uh, Yevgeny Prigozhin, que poderá ir para outras frentes, poderá desempenhar outro tipo de funções, seja em que local for, uh, e que, ao mesmo tempo, permite que seja feita essa transição para Kadyrov, para que o próprio uh, Kadyrov possa, ele vir a assumir uma posição ainda mais preponderante e proeminente uh, no contexto militar da Rússia. E acabando por fechar a conquista de Bahmut, Kadira ficará sempre conhecido como sendo uh, a pessoa ou o líder militar que conquistou de facto uh, a cidade de Bahmut e com, fechou a conquista de Bahmut. Portanto, a meu ver perigoso, continua a fazer parte do plano, continua Uh, está a ensaiar uma certa transferência de posições, mas parece-me que faz, continua a fazer parte do plano, mas fazendo sugerir no inimigo que, de facto, há aqui fragilidades, que há aqui uh, um, uma diferença de pontos de conflito interno na Rússia, até quem sugira que o Perigógeno está a liderar um movimento para derrubar Putin, e aquilo que eu vejo é que os meios de comunicação ocidentais estão todos a papar isto. Portanto, estão a comer isto como sendo uma evidência. E eu acho que esse é o cenário. Não é impossível, naturalmente. Quem sou eu para estar aqui a dizer o que é que é impossível com essa certeza toda. Mas eu diria que é de todos o cenário uh, menos provável de se vir a verificar. Eu continuo a insistir. O cenário provável é que o perigoso continua a fazer parte do plano. 
Mas se vai haver uma saída do grupo Wagner definitiva, se há uma rendição de posições, se há elementos do grupo Wagner que a partir de certo momento vão integrar o Ahmad, uh, isso vão ser por nós, que nós só nos próximos dias vamos saber, num contexto em que uh, o grupo Wagner volta a insistir, continua a desencadear ações ofensivas. Uh, como a senhora Iveta Rodrigues diz aqui, a guerra é um jogo psicológico. É verdade, nós temos muitas informações contraditórias e convém nós não nos apegarmos àquela que é a versão que nós queremos que uh, se realize e que aconteça. Uh, há um conjunto de atores que estão aqui envolvidos, nós estamos em vias de ver o provável início de uma contraofensiva ucraniana, considerando os russos estão a prever que essa contraofensiva vai acontecer de alguma maneira, não com os meios que os ucranianos eventualmente esperariam. Por outro lado, também temos os ucranianos a fazer sugerir fortes clivagens e divergências face ao próprio governo de ao Ocidente e até mesmo para com Kiev, ou seja, nota-se que há aqui várias divergências. E aquilo que eu acredito que o Grupo Wagner está a querer provocar no Ocidente e, de certa forma, a comunicação social ocidental está a, a, a assumir que é essa a verdade. Por outro lado, nós também temos o lado ucraniano a querer, a meu ver, sugerir o mesmo e é possível que nós venhamos a ter, quando a contraofensiva for desencadeada, se algum dia venha a ser desencadeada, mas partindo do princípio que é esse o cenário provável de vir a acontecer nos próximos dias, é importante e é curioso perceber quais vão ser os meios que ninguém estava à espera que fossem utilizados e que afinal surgem naturalmente fornecidos pelos ocidentais. Pois, o Miguel Magalhães dizia bem, hoje o Grupo Wagner conquistou mais uns bons metros de terreno, portanto, nós temos tudo isto, não há, não há falta de apoio. Aliás, o próprio Kadyrov veio reforçar a questão de que a situação não é grave, como uh, o próprio uh, Perigógeno veio dizer. Nós não nos podemos esquecer, um, apesar de não ser famosa no sentido de não ser abundante, ou seja, quem está no terreno não tem acesso a... a, a, a armamento e amunições ilimitados e poder utilizar tudo aquilo que quer, quando quer e como, e, e como quiser. Isso, esse quadro não existe. Mas o próprio Perigozinho disse, o próprio Kadirov disse, que uh, continuam a ter todo o tipo de meios ao seu alcance para poder consumir, consumar e concluir uh, esta missão, uh, pelo menos em Bahmut e num conjunto de outras frentes. Portanto... Isto, a meu ver, são jogos psicológicos. E como já aqui alguém disse, acho que foi o senhor José Francisco Fernandes, portanto, a verdade é que não fala mal de Putin, próprio Perigógeno, mas faz sugerir que há aqui fortes clivagens. E o Ocidente continua a ir atrás disto. Na Rússia, as pessoas não estão aí e a comunicação social não está aí atrás daquilo que Zelensky quer fazer sugerir de haver fortes divergências entre ele e o Ocidente no domínio da contraofensiva militar. Portanto, uh, os russos estão a calcular que essa contraofensiva vai acabar por surgir mais ou menos dia. Há até quem sugira que vai acontecer uh, entre os dias 9 e 10 de maio, o que não deixa de ser curioso, porque é a altura em que o Grupo Wagner diz que vai retirar de, de Bahmut. Uh, e, portanto, estão a calcular que este tipo de coisas vão acontecer. Os russos estão à espera que isso aconteça, mesmo na frente da Zaporozhye. Aliás, há uma outra movimentação que uh, parece não oferecer grandes dúvidas quanto à expectativa que os russos têm de a ser muito provável o início da contraofensiva ucraniana. Uh, os russos começaram a evacuar um conjunto de localidades para que os civis não estejam presentes num conjunto de locais das províncias de Zaporozhye, de propósito para que uh, não se transformem em danos colaterais. Ou seja... Se há lugar a uma evacuação de um conjunto de territórios, é porque, à partida, se está a acreditar que uh, vai ser necessário, uh, para todos os efeitos, uh, atuar e usar, fazer uso de armas de fogo e de, de todo o tipo de poder de fogo que se tiver à sua, uh, à sua disposição. Muito bem, uh, o senhor Factos uh, Indesmentíveis faz aqui um alerta para uma coisa uh, muito importante, Uh, que é o facto dos gostos e dos likes, ou seja, eu peço-vos que vão deixando os vossos gostos, vão deixando os vossos likes. Isto é extremamente importante para ajudar, volta a insistir, o canal a crescer uh, e até mesmo ajudar a promover todos estes 
conteúdos que continuam a ser difundidos e disseminados em língua portuguesa. Depois aqui a senhora Yulia Mega, a quem eu desde já saúdo, portanto é uma pessoa por quem tenho também uma particular estima e também é, muito respeito e tremenda consideração, portanto faço as minhas vidas de saudações para a Yulia Mega. Uh, a Ahmad está financiado pelo Estado de Rússia e não terá falta de nada na frente o Wagner está financiado de, de essa situação toda o grupo Wagner continua a ser financiado e continua a ser apoiado a verdade é essa agora, naturalmente quando temos disputas e essas disputas internas, essas ambições internas continuam a ser uh, para todos os efeitos uh, fruto de rivalidades que existem porque a Prigozhin quer ter influência no sistema de defesa e de segurança russo isto é natural, nós temos aqui vários galos a tentar dominar e controlar uma determinada capoeira. Depois temos, por outro lado, uh, o próprio uh, Kadirov, que também está a tentar fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, tenta ganhar maior importância, uh, maior dependência do Estado, da, daquilo que são as suas capacidades e as suas habilidades, e depois tentar com isso obter dividendos. E quando se diz dividendos, inclui-se também ter carta branca para conseguir gerir recursos, quer no, no nível político, quer também no nível militar. Portanto, é mais por aí que Perigosin manterá também uh, uma posição relativamente, uh, não é conflituante, mas é uma situação de, por um lado, lamentar não ter acesso a tudo aquilo que ele gostaria de ter. Uh, mas, por outro lado, naturalmente, que o Ahmad, portanto, liderado pelo Kadirov, uh, tem um apoio completamente diferente. Aliás, o Kadirov, outro, ainda bem que a senhora Yulia Mega me fez... Uh, recordar isso mesmo, uh, porque o próprio Kadirov disse logo que uh, todos os elementos do Grupo Wagner que quiserem regressar uh, e que quiserem ingressar nas, uh, no, no regimento, por assim dizer, Ahmad, que uh, não lhes vai faltar nada, porque o Estado continua a dar todo o tipo de apoio para que eles possam desempenhar a sua ação no terreno, tem um conjunto de comandantes militares com experiência verdadeiramente militar, e querem contar com o conhecimento daqueles que estão no terreno. Portanto, não me surpreende se ao longo dos próximos dias uh, as forças controladas por Kadira vierem a ter ou não uh, um aumento uh, exponencial do número de quadros. E é muito importante nós olharmos para isto tudo, porque, eu volto a insistir, Perigosin é um empresário, está no terreno, está a conduzir um conjunto de mercenários, um conjunto de milicianos, mas Perigosin gera um negócio. E como empresário que é, a sua ambição é ter o lucro, é ter projeção, é ter influência para com essa influência poder obter lucro. Uh, ou seja, as, suas, as ambições de Perigosin não serão necessariamente uh, as pessoas, uh, talvez não seja necessariamente o tipo de pessoa que quer sobreposto em conjunto de outras pessoas enquanto Presidente da Rússia, Ministro da Defesa da Rússia, mas tem as suas ambições à mesma, de domínio, de influência. Portanto, e tudo isto acaba por ser um quadro, um contexto extremamente importante para nós percebermos uh, como é que Cadira funciona, como é que Perigógeno funciona também uh, e porque é que Cadira poderá acabar por ser um daqueles que vão tirar mais dividendos de toda esta situação que neste momento está a acontecer em Bakhmut. Portanto, Kadirov vai se posicionar, vão haver baixas, está perfeitamente sempre as baixas, mas tem também uh, um conjunto de, uh, de outros meios para poder fazer uh, diminuir essas baixas. Se as baixas tivessem ser tão copiosas como se está a querer fazer crer, por parte perigógena ou não, sempre com aquele seu discurso muito vago e dúbio, bom, então eu duvido que Kadirov quisesse uh, sacrificar os seus chatchenos para uma luta que já sabia que iria perdê-la mais tarde ou mais cedo. Isto apenas para vocês perceberem basicamente aquilo que está a acontecer. Pois havia aqui um outro aspecto que eu não queria deixar passar. O Sr. António sempre pergunta-me se eu acredito que um Patriot abateu um míssil a uh, Kings Hall. Portanto, o hipersonic. Isto foi uma notícia. Deixem-me ver se eu até vos consigo dizer uh, o nome da pessoa, porque eu ainda há pouco vi... Uh, essa notícia, mas eu não me lembro de quem é, de onde é que esta notícia partiu. E uh, eu vou já dizer-vos de onde é que esta notícia partiu. Uh, notícia, entre aspas, eu vou já dizer-vos de onde é que essa notícia partiu. Deixem-me ver se eu consigo posicionar e localizar devidamente uh, essa notícia, porque essa notícia é falsa. 
Portanto, posso ter já dizê-lo, essa notícia, começa aliás por dizer isso mesmo, é que essa notícia é uma notícia falsa. Deixem-me ver que isto não está fácil. Uh, ah, aqui está. Deixem-me ver se encontro o elemento que eu vou-vos desde já mostrar. Eu espero conseguir mostrar-vos a fotografia do elemento, mas se não conseguir mostrar a fotografia, também não é daí que vem mal ao mundo, mas deixem-me ver se... Uh, muito bem. De onde é que isto começou? Uh, isto foi uh, um argumento que foi utilizado pelo uh, comandante da Força Aérea da Ucrânia, Mikola Oletschuk, que veio congratular os seus uh, compatriotas por aquilo que considera ser uh, um evento histórico, que é ter os Patriot a conseguir derrubar um míssil russo e hipersónico Kinjal. Então vamos lá ver uma coisa. Uh, este tipo de míssil hipersónico não pode não consegue ser derrubado pelos miss, pelo sistema de defesa antiaéreo Patriot. Uh, isto porquê? Porque uh, o tipo de tecnologia que uh, os mísseis hipersónicos têm e, por outro lado, que os Patriot têm, uh, não são minimamente compatíveis, nem está preparado o sistema de defesa Patriot para conseguir, para todos os efeitos, Uh, derrubar esse tipo de míssil. Foram publicadas imagens uh, por parte uh, deste mesmo uh, comandante da Força Aérea uh, ucraniana, mas essas imagens, para todos os efeitos, não são mensagens que permitam uh, concluir que se trata de uma imagem uh, que corresponda à, à destruição Uh, de aquilo que se chama de um míssel hipersónico. Uh, basicamente, aquilo que nós vemos são, nas imagens, são fragmentos de uh, um míssel, mas em que, para todos os efeitos, encontra-se também uh, na parte anterior, na parte traseira uh, dessa mesma imagem, uh, um cano de, uh, de uma conduta de água. E, quer dizer, Portanto, não é compatível com o local onde isto pudesse ser utilizado e, ao mesmo tempo, também não é compatível com o próprio uh, grau de destruição que uh, sistemas de assinaturas pudessem causar. Portanto, não acredito em notícias falsas. Não é verdade que os ucranianos tenham conseguido roubar uh, o míssil hipersónico russo, uh, mas isto faz parte, naturalmente, da campanha de desinformação, uh, não só para fragilizar a ucraniana, e em tempos de conflito, volta a insistir nesta questão, Existe sempre uma tentação e uma vontade muito grande de querer uh, sugerir desinformação e que mostre fragilidade da outra parte. E este aspecto do míssil Kinjal é um deles. Ou seja, fazer surgir que até um sistema Patriot da década de 90, basicamente, que consegue derrubar a tecnologia mais avançada da Rússia. Portanto, o objetivo é basicamente sugerir isso. E isso não corresponde à verdade. Isso, de certa forma, quer descredibilizar e desacreditar a campanha das Forças Armadas Russas no terreno. Por outro lado, quer galvanizar ou motivar ainda mais os militares ucranianos que estão numa posição extremamente frágil. E pronto. Uh, isto para, apenas para esclarecer este aspecto que eu acho que não podia escapar ele mesmo. Depois, a senhora Iveta Rodrigues não, sabe o que é que, não sabia ainda, nem está a par do que aconteceu em uh, Odessa, no dia 2 de maio, Uh, de, uh, exatamente, como o senhor Minion aqui diz, uh, aterrou em cima de um tapete de relva. Pois, exatamente. E não causou destruição alguma. Portanto, está a ser exposto. Uma parte diz que conseguiram derrubar aquilo. Portanto, cada um acredita na tolice que vem a entender. Mas, a uh, senhora Iveta Rodrigues, uh, para explicar a senhora Iveta Rodrigues, é que eu não souber, a 2 de maio de 2014, em Odessa, nós tivemos, na altura, uma manifestação em favor do, do federalismo e da federalização da uh, Ucrânia, no sentido de atribuir maior autonomia um, e criar uh, regiões autónomas especiais uh, naquela que é a Ucrânia, passando, uh, defendendo a criação de uma federação que atribuísse, como eu disse, autonomia a um conjunto de, a todas as, as províncias ucranianas, nomeadamente e em particular as a províncias do Donbass. Uh, ao mesmo tempo, Estava a ter uh, lugar 
uh, deslocaram-se para a Dessa um conjunto de elementos extremistas para o governo Maidan e que era composto sobretudo por seguranças de vigilantes, seguranças de discotecas, por elementos ultras de claques de futebol, uh, e que entenderam que deveriam aproveitar o momento para entrarem em confrontos diretos com este tipo de manifestantes. Os manifestantes uh, fugiram, uh, fu as autoridades não fizeram rigorosamente nada, não reagiram perante aquela situação, tentaram, de facto, tentar pôr alguma água na fervor inicialmente, mas de uma forma muito tímida, deixaram que os acontecimentos continuassem a desenvolver-se e os manifestantes pró-federação, portanto, anti-Maidan, fugiram e fugiram para uma zona onde estavam já acampados também um conjunto de um, outros elementos anti-Maidan. Uh, e aquilo que aconteceu foi uma tragédia que foi... Uh, estes elementos a favor do governo Euromaidan, extremistas, uh, houve um incêndio que foi causado na casa do sindicato de Adessa e uh, fruto quer do incêndio, quer de confrontos nesse interior, uh, morreram 54 pessoas, na sua totalidade, uh, queimadas e consumidas pelas chamas. A ONU já publicou mais do que uma vez um conjunto de conclusões sobre esse uh, acontecimento e chegou facilmente à conclusão que desses 54, 52 eram manifestantes contra o golpe de Estado uh, Euromaidan e dois eram uh, extremistas que tinham entrado no prédio. Depois houve outra coisa ainda, que depois começaram a surgir piadas, entre aspas, formadas pelos manifestantes para o Maidan, no sentido de dizer que uh, a Odessa, naque, no dia 2 de maio, cada ano não vão consumir carne grelhada. Portanto, é uma alusão uh, formada, isto é humor negro, isto é uma clara falta de noção e de sensibilidade para aqueles que foram os acontecimentos de 2 de maio de 2014. Uh, e que demonstra claramente a forma como uma ala da sociedade ucraniana ainda lida com uma tragédia desta natureza. Uh, sim, e os tentaram fugir, como o senhor Jorge Pereira que diz, tentaram fugir pelas janelas foram atacadas. É verdade, é verdade. Foram atacados, Uh, e pronto, tudo isto aconteceu e até hoje nós não temos um único, um único elemento que tivesse sido responsabilizado uh, criminalmente pelos acontecimentos uh, em Odessa. Portanto, nove anos depois isto não acontece e não só não acontece, como ainda continuam a fazer comentários jucosos relativamente à situação uh, de que aconteceu em Odessa. Mas uh, este é o Estado que uh, defende neste momento aquilo que são considerados os valores europeus. Sobre a Odessa, posso-vos também dizer que a Odessa continua uh, a ferro e fogo, no sentido de que há crescentemente uma onda de revolta popular para com a atuação uh, e a gestão que as autoridades de Kiev estão a fazer uh, no terreno, no sentido também de uh, impor um conjunto de obrigações às pessoas, desde as questões relacionadas com a toponímia, ou a utilização da língua, Uh, a proibição de utilização de língua inglesa e por aí fora, uh, e as pessoas estão cada vez mais revoltadas com o poder de Kiev. Portanto, parece que Kiev está a conseguir uh, aproximar ainda mais os ucranianos do uh, poder russo. Por hoje, uh, eu ficaria por aqui, portanto, vou retomar nos próximos dias outro tipo de análise. Espero ter ajudado a esclarecer uh, todos estes temas que me propus ajudar-vos a esclarecer. Uh, e pedia-vos ainda que, se puderem ter a oportunidade, por favor, deixem o vosso gasto, deixem o vosso like. Eu agradeço a todos aqueles que têm colaborado financeiramente através do YouTube, através também do Revolut, do MBA, do PayPal. Uh, esses contributos são extremamente importantes. Eu continuo a acompanhar tudo aquilo que é feito. Eu agradeço a todos, muito sinceramente. Aqueles também que ajudam, através das publicidades, a que o canal seja uh, verdadeiramente bem sucedido. Façam as vossas propostas, façam as vossas sugestões, terei todo o gosto em acolhê-las uh, para poder naturalmente explorar esses assuntos, para poder chamar as pessoas também para poderem participar neste mesmo canal. Agradeço a todos aqueles que deixam comentários, a todos aqueles também que deixam, uh, que fazem partilhas, deixam dúvidas, fazem questões, que dão feedback. Tudo isso acaba por ser extremamente importante e que partilham também este canal e continuam a fazer com que ele cada vez mais continue a crescer. Solicito ainda a todos vocês que ainda não fazem que se tiverem a oportunidade de me seguir no meu canal Telegram, também no Twitter, 
Uh, também no conjunto de outras redes sociais, já sabem que tem a minha página de internet oficial www.alexandreguerreiro.pt onde podem acompanhar todo o tipo de atuações. Portanto, eu desde já deixo-vos uh, um, bon, uh, um voto de que tenham uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite.